హాయ్ ఎంతో మంది అడిగారు పేపర్ సైజెస్ చెప్పండి సార్ అని చెప్పి డిజైన్ చేసేటప్పుడు పేపర్ సైజెస్ కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారా అని చెప్పేసి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ కాదులే అనుకున్నాను కానీ బేసిక్స్ నుండి మనకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ కాబట్టి ఈ ఛానల్లో సరే ఇది కూడా ఒక ఉపయోగకరమైన క్లాసే అని చెప్పేసి దీన్ని స్టార్ట్ చేశాను ఈ క్లాస్లో మీకు ఒకటికి పదహారు సైజు నుంచి డెమ్మి సైజు వరకు ఎన్ని సైజులు ఉంటాయో మీరు ఊహించని విధంగా ప్రతి ఒక్క సైజ్ని మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీ కూడా కావచ్చు బట్ వీడియో అయితే షూట్ చేస్తున్నాను ఎంత లెంతి అవుద్దో చెప్పలేను చెప్పిందే కదా మళ్ళీ చెప్తున్నాడు అని చెప్పేసి మీరు స్కిప్ చేశారా ఇంకా మీరు మర్చిపోండి క్లాస్ గురించి మీరు కంటిన్యూగా చూస్తున్నారంటే దీంట్లో వేరియేషన్స్ వస్తుంటాయి పేపర్కి పేపర్కి సైజెస్ని వేరియేషన్స్ నేను చూపిస్తూ వెళ్తుంటాను అందువల్ల ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి స్కిప్ చేసే పని అయితే ముందుగానే మినిమైజ్ చేసేసి వేరే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే సగం చూసిన వీడియో అది మంగళ పని అవుద్ది అందుకని చెప్పేసి ఈ పేపర్ సైజెస్ ప్రింటింగ్కి రిలేటెడ్ కాబట్టి కంపల్సరీ చూడాలనుకుంటే మొత్తం చూడండి లేదనుకుంటే మినిమైజ్ చేసేసి జంప్ అయిపోండి ఇది రిక్వెస్ట్గా చెప్తున్నాను ఎందువల్లంటే మీరు తెలుసుకోగలిగితే మీకే ఉపయోగం దీనివల్ల నాకైతే ఏమి లేదు ఏమంటే నేనే చేస్తున్నాను కాబట్టి వీడియో అండ్ ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు మీరు కంటిన్యూ చేయగలిగితే ఆ సర్ప్రైజ్ని కూడా మీరు చూడగలుగుతారు అండ్ ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న మాట ఈ ఛానల్లో ఏంటంటే బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ లెవెల్లో కూడా ఎవరు చెప్పనివి ఈ ఛానల్లో చెప్తున్నాను కానీ అదే నేను చేస్తున్న తప్ప అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఎన్నో ఛానల్స్ చూస్తున్నాను జస్ట్ ఒక పిహెచ్డి ఇస్తున్నారు ఏదో ఒక డిజైన్ చేసి చూపించేస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు దానికి రీచెస్ కానీ అంత అవసరం తప్పు మీదంటూ లేదు తప్పు నాదని నేను చెప్తున్నాను ఈ వీడియో కానీ రీచ్ కానీ వ్యూస్ కానీ రాకపోతే ఇంకా నుంచి ఈ ఫండమెంటల్స్ అండ్ బేసిక్స్ వీడియోస్ నా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయబడలేదు ఎలాగా అడోబిల్ స్టార్ క్లాసెస్ కానీ ఫోటోషాప్ క్లాసెస్ కానీ ఆపేశానో ఈ ఫండమెంటల్స్ కూడా ఆపేస్తాను ఎందుకంటే రీచ్ రానప్పుడు పబ్లిక్లోకి వ్యూస్ రానప్పుడు నేను కష్టపడి ప్రయోజనం ఏమంటుంది చెప్పండి నేను మీరు చూసేది ఈ వీడియో ఒక పది నిమిషాల్లో పదిహేను నిమిషాల్లో ఉంటుందేమో అంతే అంతకుమించి ఉండదు కానీ ఈ వీడియో కోసం నేను ఎంత టైం స్పెండ్ చేశానో నాకు తెలుసు డేటా కలెక్ట్ చేయడానికే వన్ వీక్ పట్టింది మినిమం అలా వన్ వీక్ పట్టిన తర్వాత కూడా ఫ్రైడే రోజు నేను కూర్చొని త్రీ థర్టీ అవుతుంది జస్ట్ నేను చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఇద చూడండి త్రీ థర్టీ త్రీ అవుతుంది ఇప్పటికే అయ్యింది మొత్తం అయితే ఇప్పుడు కూర్చొని షూట్ చేస్తున్నాను ఇప్పటికి ఎడిట్ చేయాలి ఎప్పుడు సండేకి సెవెన్ పిఎంకి రావాలి అంటే ఎప్పుడు కూర్చొని ఎడిట్ చేయాలి ఏం చేయాలి ఈ కష్టానికి ఫలితం లేనప్పుడు నేను వీడియో చేయడం వేస్ట్ కదా అందుకని చెప్పేసి ఈ వీడియో కానీ రీచ్ లేకపోతే చూసేవాళ్ళు లేకపోయినా కానీ లైక్స్ లేకపోయినా కానీ ఎటువంటి ఏమి లేకుండా మిమ్మల్ని చేయమని అయితే నేను అడగటం లేదు బట్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా అంటే యూట్యూబ్ తప్ప మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు మీరు చూడరు ఏదైనా నేను చేస్తే ఫండమెంటల్స్ కానీ ఏమైనా కానీ తెలియని వాళ్ళు చూస్తున్నారు తెలిసిన వాళ్ళు మనకు తెలిసిందే కదా అని వదిలేస్తున్నారు తప్పు మీదైతే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలని చెప్పి చేస్తున్నాను కదా అది నా తప్పేమో అనిపించి నేనే వీటికి అంత దూరం అయిపోయేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏదో గివ్ వేయాలి అన్నట్టు ఏదో పిహెచ్డి ఒక ఫైల్ ఇచ్చేస్తే ఆ పిహెచ్డి ఫైల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునేస్తే అటువంటి వాటికి అయితే వ్యూస్ ఏమో వస్తాయేమో ఇంకా వాటి మీదకి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది నేను ఇంకా ఈ ఛానల్ గురించి మీ మీదే ఉంటుంది ఇంకా ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఓకే ఎనివే ఈ క్లాస్ అయితే ఫండమెంటల్స్ లాస్టే అనుకుంటాను ఇంకా ఇంకా నుంచి బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ తెలియనివి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఇంకా చేయదలుచుకోలేదు ఎందువల్ల అంటే ఉపయోగం లేనివి ఎందుకు చేయడం అనవసరం వెస్ట్ వెస్ట్ ఆఫ్ టైం అందరికీ అన్నీ తెలుసున్నప్పుడు మనం ఇంకా అందరూ తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను తాపత్రాయపడ్డం పనికి మాలిన పని అది ఓకే అయితే ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం డోంట్ మిస్ లాస్ట్లో ఆ సర్ప్రైజ్ ఏందనేది మీరే చూద్దరు కానీ బట్ వర్క్ రిలేటెడ్ అండి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో అనుకోబాకండి ఓకే అయితే క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదామా హాయ్ వెల్కమ్ టు క్రియేటివ్ స్పేస్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ నేను మీ గయాస్ ఇక్కడ ప్రతి పేపర్ని మీకు 
క్షుణ్ణంగా చూపిస్తాను వీటికి మార్జిన్స్ ఏంది వీటి డీటెయిల్స్ ఏంది ఎలా అనేది ఇవన్నీ మీరు చూసి అంటే మార్జిన్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పేసి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది మనకి డెమీ సైజ్ ఇదేందంటే పోస్టర్ సైజ్ అనమాట మనకి పోస్టర్ అంటే మనకి ఎలా ఇస్తాం ఇప్పుడు చూడండి సైజు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇంట్ ఫార్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ వైజ్ ఇక్కడ ఇన్నర్ సైజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంట్ ఫార్టీ అంటే మనకి ఈ చుట్టూ ఉంది కదా ఈ చుట్టూ టూ సెంటీమీటర్స్ వదిలేసాం అనమాట ఇవి వదిలేసిన తర్వాత దాని తర్వాత మనకి డేటా సేఫ్టీ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడికి బార్డర్ తీసుకున్నారు బార్డర్ అన్నప్పుడు ఈ బార్డరే అనుకున్నాం ఈ వైట్ నుంచి ఇది మనకి ప్రింట్ మొత్తం కానీ దాని లోపల డేటా మనకి లోపలికి ఉండాలి కదా ఇది డేటా సేఫ్ మార్జిన్ అని చెప్పి ఇచ్చినాను దీనికి ఎంత వదిలేను నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూ ఉంది అంటే ఇక్కడ వన్ సెంటీమీటర్ ఇక్కడ వన్ సెంటీమీటర్ ఇలాగే చుట్టూ వన్ సెంటీమీటర్ మనం వదిలే అనమాట ఇది డెమ్మి ఇక్కడతో ఇది కంప్లీట్ దీని తర్వాత దీంట్లో మనకి హాఫ్ డెమ్మి ఇక్కడ చూడండి హాఫ్ డెమ్మి మనకి సైజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ఆ డెమ్మిలో దీనికి ముందు చూసారు కదా డెమ్మి దాంట్లో సగం అన్నమాట సగానికి అంటే ట్వంటీ టూ ఇంట్ ఫార్టీ ఫోర్ దాంట్లో సేమ్ ఇన్నర్ సైజు మనకి ఇన్నర్ సైజ్ అంటే ఇది ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది అనమాట అదే డేటా సేఫ్ మార్జిన్ ఈ వన్ ఎంఎం ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే వన్ అండ్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ అది పోస్టర్ కాబట్టి మనకి టూ సెంటీమీటర్ అంటే వాల్ కంటిచ్చినప్పుడు ఆ వైట్నెస్ అనేది కొంచెం ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది అందువల్ల అక్కడ టూ సెంటీమీటర్స్ వదిలాను ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏంటంటే హాఫ్ డేమి కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనమాట అంటే ఒకటిన్నర సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ వదిలాను బట్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు డేటా మార్జిన్ మాత్రం మనకి వన్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చాను అనమాట దీంట్లో మీరు పోస్టర్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా క్యాలెండర్ వైజ్ అయినా కానీ ఏదైనా కానీ మీరు సైజ్ అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది కూడా సెంటీమీటర్స్ ప్రతిదీ సెంటీమీటర్ వైజ్ మెన్షన్ చేసి ఉంటాను ఒకసారి చూస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఏ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు డెమ్మిలో నుంచి రెండుని డివైడ్ చేసాం ఇది వచ్చేసి డెమ్మిలో నుంచి నాలుగు డివైడ్ చేస్తాం ఇది ప్రింటింగ్ రిలేటెడ్ పేపర్కి సంబంధించింది ఇది మళ్ళీ కాపీ పేపర్ అలా కాదు కాపీ పేపర్కి మళ్ళీ సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఉంది దీన్ని మనం పిలిచేది రెండు రకాలుగా పిలుస్తాం ఒకటి వచ్చి ఒకటి నాలుగు అని పిలుస్తాం రెండో వచ్చి ఏ ఫోర్ అంటాం మళ్ళీ కాపీ పేపర్ని కూడా ఏ ఫోర్ అంటాం ఇదే వాడిని ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒకటి నాలుగు లేదా ఏ ఫోర్ ఈ విధంగా ఇది వచ్చేసి ఫ్రెష్ కట్ దీంట్లో మల్టీ కలర్ మనం ప్రింట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెష్ కట్ పాంప్లెట్ అంటాం అంటే ఏదైనా ఒక సాలిడ్ ఇప్పుడు ఏడే ఉంది చూడండి ఇది మొత్తం అదే కానీ వైట్ ఇచ్చున్నాం కదా డెమ్మికి అప్పుడు ఏంటంటే అది అవుట్ సైడ్ మనకి ఇన్నర్ సైజు ఇది వచ్చేసి అలా కాదు దీనికి ఓవరాల్గా మొత్తం ఇదే విధంగా పేపర్ కట్ అయిన తర్వాత ఏం డిజైన్ ఉన్నా కానీ మొత్తం ఉంటుంది దీనికి మనం ఏం చేయాలి వన్ సెంటీమీటర్ మినిమం వన్ సెంటీమీటర్ అనేది మనకి మార్జిన్ ఇచ్చుకోవాలి సరే మీరు డేటా సేఫ్ డేటా అన్నారు కదా దానికి మార్జిన్ ఇచ్చున్నాను చూడండి సైజు ట్వంటీ టూ ఇంటు ట్వంటీ నైన్ డెమ్మిలో ఏ ఫోర్ సైజ్ అది దీనికి సే డేటా సేఫ్ మార్జిన్ ట్వంటీ ఇంటు అంటే చుట్టూ మళ్ళీ వన్ సెంటీమీటర్ మనం వదులుకోవాలి లేదా దానికి తగ్గట్టు డిపెండ్ ఆన్ మన డేటా ఏదైనా ఉంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ తగ్గట్టు ఒక హాఫ్ ఎంఎం అయినా పెట్టుకోవచ్చు దా మినిమం బట్ ఐ అవుట్ సైడ్ మాత్రం మనకి సెంటీమీటర్స్ అనేది కొంచెం వన్ సెంటీమీటర్గా వదిలేస్తే కొంచెం అవుట్పుట్ బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్కి వెళ్దాం ఇది వన్ ఎయిత్ డెమ్మిలో ఫస్ట్ మనం డెమ్మి చూసాం కదా దాంట్లో ఇది వచ్చేసి ఎనిమిది మొక్కలు వస్తాయి ఇక్కడ కట్ చేసిన కటింగ్ పెట్టున్నాను చూడండి సెంటర్ కటింగ్ మార్జిన్ ఇది అయిన తర్వాత ఈ సైజు మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది అనమాట ఫ్రెష్ కట్ ఇది కూడా పాంప్లెట్స్ ఈ విధంగా అంతా వేసుకోవచ్చు డేటా సేఫ్ మార్జిన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ అంటే దీంట్లో నుంచి మళ్ళీ టూ సెంటీమీటర్స్ తగ్గించేసాను మధ్యలో కట్టింగ్ అయిన తర్వాత వన్ ఎయిత్ ఓవరాల్గా చూస్తే వన్ ఫోర్త్ అడ్డానికి అనమాట ఇది అది సెంటీమీటర్ వైజ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డెమ్మిలో ఇవి ఐదు ముక్కలు వస్తాయి అనమాట దీన్ని వన్ ఫిఫ్త్ అంటాం ఈ సైజు ఈ పేపర్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్కి లెటర్ హ్యాడ్స్కి ఈ విధంగా ఎక్కువ శాతం అండ్ బిల్స్ రైస్ మిల్లు బిల్ బుక్స్ ఎక్కువ వాడతాం ఈ విధంగా ఎక్కువ దీనికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది పాంప్లెట్కి అనుకుందాం పాంప్లెట్కి అనుకుంటే మనకి ఫ్రెష్ కట్ బిల్ బుక్స్ కరెక్ట్గా మార్జిన్స్ అవన్నీ లాస్ట్లో మీకు చెప్తాను బట్ ఇక్కడ మల్టీ కలర్
లేదా మీరు లెటర్ హ్యాడ్ ఇచ్చుకోవాలన్నా కానీ చాయిసెస్ మీది ఇది డెమ్మీలో వన్ టెన్ అంటే డెమ్మీలో మీకు పది ముక్కలు వస్తాయి అన్నమాట దీనికి ముందు చూసిన వన్ ఫిఫ్త్లో సగం అనమాట అంటే అది నిలువుకు పెట్టాం ఇది అడ్డానికి తిప్పామన్నమాట దీంట్లో కూడా ఏంటంటే సేమ్ యాజ్ టీజ్ మనకి వస్తుంది అన్నమాట సెంటర్ కటింగ్ మార్జిన్ డివైడ్ ఇది ఓవరాల్గా చూస్తే వన్ ఫిఫ్త్ సైజు వన్ ఫిఫ్త్ ఇందాక చూసింది నిలువు ఇది అడ్డం కానీ దీన్ని అడ్డానికి పెట్టినప్పుడు మనకి ఈ సగాన్ని కట్ చేసినప్పుడు వన్ టెన్ అంటాం దీన్ని సేమ్ ఫ్రెష్ కట్ దీని సైజ్ వచ్చేసి థర్టీన్ ఇంట్ నైన్టీన్ డేటా సేఫ్ మార్జిన్ లెవెన్ ఇంట్ సెవెంటీన్ అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం డెమ్మీ వన్ సిక్స్త్ అంటాం దీన్ని ఇప్పుడు డెమ్మీలో మనకి ఆరు ముక్కలు వస్తాయి అనమాట అంటే పేపర్ మాత్రం డెమ్మీలో నుంచే వెళ్తున్నాయి చూడండి మనకి రెగ్యులర్ సైజ్ పేపర్ వచ్చేది డెమ్మీ దానికి కావాలంటే పెద్దది మనకి డబల్ డెమ్మీకి వెళ్తాం కానీ జనరల్గా మనం ఎక్కువ దొరికే పేపర్ డెమ్మీ సైజ్ అనమాట ఈ డెమ్మీలో నుంచే మనకి డివైడెడ్నెస్ వస్తాయి అన్నమాట అలాగే వన్ సిక్స్త్ ఫ్రెష్ కట్ ఫుల్ సైజ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఇంట్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ డేటా సేఫ్ మార్జిన్ సెవెంటీన్ ఇంట్ ట్వంటీ వన్ అంటే మనకు సేమ్ మార్జిన్ వస్తుంది మల్టీ కలర్ పాంప్లెట్ లేదా పాంప్లెట్ ప్యాడ్స్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్యాడ్స్ అండ్ మోర్ ఇలాగ పాంప్లెట్స్ కానీ ఇలా చాలా వీటి మీద వెళ్తూ ఉంటాయి కట్ కలర్స్ కానీ మల్టీ కలర్స్ కానీ ఈ విధంగా సేమ్ చాలానే వెళ్తాయి నెక్స్ట్ డెమ్మీ వన్ ట్వెల్త్ దీనికి ముందు చూసాం కదా వన్ సిక్స్త్ ఇలాగే డెమ్మీలో ఇది పన్నెండు ముక్కలు వస్తాయి అంటే వన్ సిక్స్త్లో సగం అనమాట ఇది ఎక్కువ శాతం మీరు చూస్తుంటారు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఎక్కువ శాతం ఇదే వెళ్తూ ఉంటుంది మనకి లేదా మెడికల్ షాప్లో వెళ్ళినప్పుడు స్లిప్స్ ఆర్ఎంపి డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న చిన్నవి ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా సేమ్ యాజ్ టీజ్ అనమాట డాక్టర్ ఇక్కడ రాసిందని చూడండి ఆల్రెడీ మొత్తం డీటెయిల్గా దీని సైజ్ వచ్చేసి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంట్ నైన్టీన్ డేటా సేఫ్ మార్జిన్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ సెవెంటీన్ పాంప్లెట్ ప్యాడ్స్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్యాడ్స్ అండ్ మోర్ మీకు నచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి వెళ్దాం ఇదేంటంటే మీరు డిజిటల్ జెరాక్స్ తీస్తూ ఉంటారు కలర్ జెరాక్స్ అలా తీస్తూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఏ త్రీ అంటాం ఏ త్రీ అంటే కొంచెం సైజ్ వేరియేషన్ వస్తుంది బట్ దీన్ని ఏ త్రీ అని పిలవచ్చు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ అనొచ్చు అండ్ దానికి తర్వాత థర్టీన్ ఇంటూ నైన్టీన్ సైజ్ కూడా ఆప్షన్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ థర్టీన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఇది సైజ్ ఒకటే బట్ దీంట్లో మనం ఇస్టింగ్ కార్డ్స్ ఇలాగ మొత్తం దీంట్లో సెట్ చేసుకునేసి ప్రింట్కి వెళ్తూ ఉంటాం ఈ సైజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు చుట్టూరు మినిమం టు మినిమం సెవెన్ పాయింట్ అంటే హాఫ్ ఎంఎంకి ఒక టూ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ తీసుకోండి వన్ అండ్ హాఫ్ సెంటీమీటర్లు సగం చేసి ఈ సగం ఇటు ఇంకో సగం అటు సెవెన్ సెవెన్ నేను ఒక పాయింట్ తక్కువ చెప్పాను అనుకోండి అంతే అప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఈ ఎల్లో మార్జిన్ ఉంది కదా ఈ ఎల్లో మార్జిన్లో ఉన్న డేటా మీకు కట్ కాదు అదే కాని ఎల్లో మార్జిన్కి దాటిందా మీకు ఏ డేటా అయినా సరే కట్ అవ్వాల్సిందే లీస్ట్ మార్జిన్ ఇది మీకు దీనికన్నా మీరు ఇంకా పెంచాలి అనుకుంటే డేటా కంపల్సరీ కట్ అవుద్ది దీనికన్నా లోపల ఉందా హ్యాపీ టెన్షన్ లేదు దీనికన్నా బయట ఉండేటట్టు చూసుకోబాకండి అండ్ ఇది ఇంచెస్ వైజ్ వస్తుంది ఇది కాపీర్ పేపర్ మీకు లీగల్ సైజ్ చూస్తుంటారు కదా జెరాక్స్ పేపర్స్ అలాగా అండ్ ఈ లీగల్ పేపర్ స్పెషల్ ఏంటంటే మన ప్రింటింగ్ పేపర్ అయినా సరే అండ్ కాపీర్ పేపర్గా మనకు దొరికే లీగల్ పేపర్ అయినా సరే సేమ్ సైజెస్ అందుకే లీగల్ సైజు కాపీర్ అండ్ పేపర్ అని ఇచ్చాను దీంట్లో కటింగ్ మార్జిన్స్ ఈ రెడ్ ఉంది కదా ఇది ఒక పాయింట్ టూ పాయింట్స్గా మనం ఇచ్చాను ఇది కటింగ్ మార్జిన్ అనుకుందాం ఇన్నర్ మార్జిన్ వన్ సెంటీమీటర్స్ ఇది ఈ రెడ్ నుంచి బ్లూ దాకా మనకి వన్ సెంటీమీటర్ డేటా సేఫ్ మార్జిన్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చాను దానికి తగ్గట్టు మనం యూజ్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు వర్క్ని ఇప్పుడు బార్డర్ ఇవ్వాలి అనుకుందాం బ్లూ లెక్కలో మీది బార్డర్ దాని లోపల డేటా టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్రీతింగ్ స్పేస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది అందుకని చెప్పేసి ఆ బ్రీతింగ్ స్పేస్ కోసం హాఫ్ సెంటీమీటర్ లిస్ట్ దానికన్నా ఎక్కువ అంటే అది డిపెండ్ ఆన్ మీరు చేసే డిజైన్ని బట్టి అండ్ మీరు యూజ్ చేసే వర్క్ని బట్టి ఎలిమెంట్స్ ఇటువంటివి ఏమైనా ఉంటే దాన్ని బట్టి మీకు మారుతూ ఉంటుంది బట్ బేసిక్ అయితే మీకు చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ లీగల్లో మనం బిల్స్ వేస్తూ ఉంటాం లెజ్జర్ పుస్తకాలు అని చెప్పేసి ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కదా దానికి మనకి టాప్ స్టిచ్చింగ్ రావాలి అనుకోండి దానికి మార్జిన్ ఏంటంటే ఆ
అంటే మనకి హాఫ్ ఎంఎంలో పర్పరేషన్ వేస్తారు చించడానికి దాని తర్వాత ఈ టూ సెంటీమీటర్స్లో మనకి స్టిచ్ చేస్తారు అంటే హోల్స్ వేసేసి దారంతో లేదా పిన్నులతోనో వేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ విధంగా ఏంటంటే మనకు అక్కడ బైండింగ్ చేస్తారు దీనికోసం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడికి ఈ బ్లాక్ ప్రిపరేషన్ తర్వాత ఈ బార్డర్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి డేటా ఈ రెడ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కటింగ్ ప్రింట్ బైండింగ్ మొత్తం అయిన తర్వాత కటింగ్కి వెళ్తుంది కదా ఈ టూ పాయింట్స్ వాళ్ళు లేపుతారనమాట అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చినాను చూడండి ప్రిపరేషన్ హాఫ్ సెంటీమీటర్కి ఇచ్చాను ఈ బ్లూ నుంచి అండ్ కటింగ్ మార్జిన్ టూ పాయింట్సే రెడ్ది అండ్ ఇన్నర్ మార్జిన్ వన్ సెంటీమీటర్ డేటా సేఫ్ మార్జిన్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ టోటల్ వర్క్ మనకి సెంటీమీటర్ వైజ్ ఇక్కడ ఇచ్చున్నాను చూడండి టాప్ స్టిచ్చింగ్ బిల్ బుక్ అని ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది లీగల్ ఇందాక నిలువుకి చూశారు దాన్నే అడ్డం తిప్పితే ఇట్టు లేపేటట్టు సారీ ఇట్టు లేపేటట్టు ఏ విధంగా దీంట్లో కూడా సేమ్ వేరియేషన్ ఏం లేదు దాన్ని అట్టే తిప్పాం కాబట్టి మనం టైప్ చేసే డేటా డిజైన్ మొత్తం అడ్డానికి వస్తుంది అంతేగాని ఇక్కడ మార్జిన్స్ అయితే ఏ చేంజెస్ లేవు సేమ్ మార్జిన్స్ ఉంటాయి మనకి ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇంకో దానికి వెళ్దాం ఇది లీగల్ ఈ లీగల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు అడ్డానికి ఆల్రెడీ చూసారు కదా అదే అడ్డంలో రెండు పుస్తకాలు అనమాట ఈ ఎలా చెప్పాలంటే మీకు కొదవ పుస్తకాలు వస్తాయి పాన్ బ్రోకర్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి కదా వాళ్ళ సైజెస్ ఇదనమాట వాళ్ళ సైజులో కూడా సేమ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ సేమ్ మ్యాస్టేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇన్నర్ మార్జిన్ హాఫ్ సెంటీమీటర్స్ టూ పాయింట్స్ సీ వన్ సిఎం హాఫ్ సిఎం సేమ్ మ్యాస్టేజ్గా మనకు వస్తుంది అనమాట నో ప్రాబ్లం దాంట్లో మనకి డౌట్ లేదు బట్ ఆ రెడ్ మధ్యలో ఉంది కదా అది కట్ చేసేది ఈ మార్జిన్ కటింగ్ అయిన తర్వాత ఇది ఒక బుక్ వస్తుంది మనకి ఇది ఒక బుక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి వెళ్ళిపోదాం ఇది లీగల్లో ఫోర్ అంటే నాలుగు వస్తాయి అనమాట ఇది లీగల్ అంటే సపోజ్ ఏదైనా ఒక కార్డ్ లాంటిదో ఏదో సన్న పేపర్ లాంటిదో ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ దానికి ఇది ఎక్కువ శాతం కూడా యూ పోదు తక్కువ శాతం వెళ్తూ ఉంటుంది దీనికి మార్జిన్ ఏంటంటే టూ పాయింట్స్ అది యాజ్ ఈజ్ అండ్ వన్ సెంటీమీటర్ మార్జిన్ డేటా సేఫ్ మార్జిన్ హాఫ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ దీంట్లోనే టాప్ స్టిచ్చింగ్ మనకి అంటే నాలుగు బిల్స్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు నాలుగు బిల్లులకి దీంట్లో రెండు పైన కుట్టు వస్తుంది అనమాట సేమ్ యాజ్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇందాక టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి టూ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాను ఈ టూ సెంటీమీటర్స్లో మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్లో స్టిచ్ అవుద్ది ఆ హాఫ్ సెంటీమీటర్ మనకి పర్పరేషన్ దాని తర్వాత బార్డర్ అంటే వేసేటప్పుడు కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా కొలతలు పెట్టుకొని వేయరు అనుకోండి అందువల్ల ఏంటంటే మనకి అక్కడ టూ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నా కానీ మనకి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఇప్పుడు ఇంకో దానికి వెళ్దాం ఇది ఏ ఫోర్ కాపీర్ పేపర్ ఇప్పుడు దాకా మనం చూసింది డెమ్మి పేపర్తో లీగల్ సైజ్ పేపర్తో అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే కాపీర్ పేపర్ మీరు జనరల్గా చూస్తూ ఉంటారు ఫోటోషాప్ ఆన్ చేసినా కానీ ఎలిస్టేటర్ ఆన్ చేసినా కానీ బయట జెరాక్స్ తీపిస్తున్నా కానీ కాపీర్ పేపర్ అనేది కామనే ఏ ఫోర్ వరకు దీంట్లో కూడా సేమ్ టూ పాయింట్స్ ఇచ్చేసాను మార్జిన్ వన్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చాను అండ్ డేటా సేఫ్ మార్జిన్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చాను ఎందుర అన్ని హాఫ్ సెంటీమీటర్లు వన్ సెంటీమీటర్లు అనుకుంటున్నారా తొందరపడబాకండి ఇంకా ఉంది నెక్స్ట్ అదే ఏ ఫోర్కి టాప్ స్టిచ్చింగ్ ఈ టాప్ స్టిచ్చింగ్ ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాను ఇది థిక్ పేపర్గా ఉంటుంది కొంచెం దీనికి కొంచెం మార్జిన్ ఉంటే మీకు స్టిచ్ అయిన తర్వాత కానీ ఫ్రీనెస్ ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చేసాను సేమ్ యాజ్ టీస్ మనకి ఈ మార్జిన్స్ అన్ని ఎగ్జాక్ట్గా పాత దానికి వెళ్ళినట్టే వెళ్ళాయి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఏ ఫైవ్ అంటాం ఈ కొత్తగా ఉంటుంది ఈ సైజెస్ అనేది మనం వన్ ఎయిత్ అనొచ్చు వన్ ఎయిత్ అంటే మనకి డెమ్మిలో లెక్క వస్తుంది కానీ ఏ ఫోర్ పేపర్లో ఏ ఫైవ్ అంటే మనకి వన్ ఎయిత్ లెక్క వస్తుంది దానికోసం అందుకే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాను ఏ ఫైవ్ సైజ్ కాపీర్ పేపర్ ఆర్ వన్ ఎయిత్ దీన్ని వన్ ఎయిత్ అనొచ్చు ఏ ఫైవ్ అనొచ్చు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏ ఫైవ్ అనేది దీనికి కరెక్ట్ వాడ్ ఎందువల్ల అంటే ఏ ఫైవ్ పేపర్ వన్ ఎయిత్ పేపర్కి ఏంటంటే హైట్ తేడా వస్తుంది మీరు బేబీ అప్సెట్లు వేసే మాస్టర్స్ చూసుంటారు అది వచ్చేసి ఏ ఫోర్ కాపీర్ పేపర్ మీద పెట్టామంటే మాస్టర్కి అండ్ పేపర్కి ఎడ్జెస్ట్కి బయటికి పేపర్ రాదు డెమ్మి ఏ ఫోర్ పేపర్ మీరు కానీ పెట్టారనుకోండి ఇంచుమించు వన్ సెంటీమీటర్ దాకా మీకు బయటకు వస్తుంది అదేందంటే మాస్టర్ లైన్ కూడా వస్తుంది కట్రోలర్ యూజ్ చేస్తుంటే అది మీకు రాదు లేదనుకుంటే సైడ్లో లైన్స్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది అది బిల్ వేసేటప్పుడు డెమ్మి ఏ ఫోర్ యూజ్ చేసినప్పుడు అది కుట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అంటే స్టి
దీన్నే మనం డెమ్మీలో అయితే ఒకటికి పదహారు అంటాం అదే కాపీ పేపర్ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం అయితే ఏ సిక్స్ అంటాం అంటే నాలుగు స్టెప్స్ వస్తాయి దీంట్లో కూడా టూ బిల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అది చెప్పలేదు అనుకోబాకండి లాస్ట్లో చెప్తాను దాని గురించి కూడా దీంట్లో మనకి ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను బిల్ సెక్షన్గా ఏమి ఇవ్వలేదు జస్ట్ సైజెస్ అని ఇచ్చాను సేమ్ యాజ్ ఇస్ పాయింట్స్గా డిపెండ్ ఆన్ మన వర్క్ తగ్గట్టు మనం మార్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉండడమే అండ్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం ఇదే మెయిన్ మీకు ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన ప్రతి సైజ్ని క్షుణ్ణంగా డీటెయిల్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ప్రతి సైజ్ మీకు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ చూడండి వన్ ఎయిత్ నుంచి పాంప్లెట్ ఇన్ డెమ్మీ పేపర్ మనకు ప్రతీది అండ్ సైజెడ్ ఇన్ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ పాంప్లెట్స్ ఇన్ ఫుల్ స్కేప్ పేపర్ ఫుల్ స్కేప్ పేపర్ అంటే అంటే లీగల్ సైజువి పక్క పక్కన పెట్టినప్పుడు మనకి ఫుల్ స్కేప్ అవుద్ది ఏ ఫోర్ త్రీ ఫోల్డ్స్ అండ్ వన్ సిక్స్త్ ఇలాగ ప్రతీది సైజ్ ఇన్ బిల్ బుక్స్ అండ్ మొత్తం ఇక్కడ చూడండి వన్ ఫోర్త్ వన్ ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ లాంగ్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ సిక్స్త్ వన్ టెన్త్ వన్ ట్వెల్త్ వన్ ట్వెల్త్ లాంగ్ వన్ సిక్స్టీన్త్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఒకటికి పదహారు అని అది వన్ సిక్స్టీన్త్ ఫుల్ స్కేప్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఎంత సైజు కూడా వచ్చేసింది మీకు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి వెడ్డింగ్ కార్డ్ సైజెస్ ప్రతీది అండ్ సైజ్ ఇన్ ద లెటర్ ప్యాడ్స్ అదే ఒకటికి నాలుగు వన్ ఫిఫ్త్ వన్ సిక్స్త్ సైజ్ ఇన్ క్రౌన్ పేపర్ టూ సైజెస్ అండ్ సైజ్ ఇన్ క్యాలెండర్స్ ఫోర్త్ అంటే డెమ్మీ అండ్ వచ్చేసి ఆఫ్ డెమ్మీ డెమ్మీ స్పెషల్ క్రౌన్ సైజ్ ఫుల్ స్కేప్ సైజ్ అండ్ బిజినెస్ కార్డ్ సైజ్ నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఇది యాక్చువల్ సైజ్ మనకి హాఫ్ ఎంఎం వన్ ఎంఎం మినిమం లోపల అనేది మార్జిన్ మీరు పెట్టుకొని చేయడం మీకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఐడి కార్డ్ సైజ్ అండ్ దీంట్లో బిజినెస్ కార్డ్ తప్ప నుంచి మిగతా ప్రతీది కూడా ఇది ఇన్నర్ సైజ్ ఎవ్రీ పేపర్ ఇన్నర్ సైజ్ సెంటీమీటర్ వైజ్ అని ఇచ్చినా చూడండి మీరు పేపర్ కటింగ్ కొంచెం అటైనా ఇటైనా మీరు ఈ సైజులో పర్ఫెక్ట్గా బార్డర్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎయిత్ ట్వెల్వ్ ఇంట్ నైన్టీన్ అనుకున్నాం సెంటీమీటర్ వైజ్ ట్వెల్వ్ ఇంట్ నైన్టీన్ పెట్టుకొని చేసుకున్నా కానీ పేపర్ కటింగ్లో కొంచెం అటు ఇట్టున్నా కానీ ఈ సైజెస్ పర్ఫెక్ట్గా మీకు సరిపోతాయి యా కావాలంటే ఒకసారి ట్రీ చేసి చూడండి అండ్ బిల్ బుక్స్ వన్ ఫోర్త్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ మార్జిన్లో మీరు కరెక్ట్గా కుట్టు మార్జిన్ ఇంకా మీరు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక బాక్స్ తీసుకున్నారా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ వైజ్గా పెట్టుకున్నారా దాని లోపల మీకు కావాల్సిన డేటా మొత్తం సెట్ చేసేసారా తర్వాత మీరు కావాలంటే పేపర్ పెట్టి చూడండి టాప్ స్టిచ్చింగ్ ఎంత మార్జిన్ ఉండాలో అండ్ అవుట్ సైడ్ ఎంత మార్జిన్ ఉండాలో మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరమే ఉండదు అందువల్ల ఏంటంటే మీకు ఈ బిల్స్ గురించి ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్లో చెప్పలేదు ఫస్ట్లో మనం మల్టీ కలర్ చేయాలి అనుకుంటే అండ్ కొన్ని కాపీ సైజ్ పేపర్వి ఇవన్నీ పర్టికులర్గా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని మెన్షన్ చేశాను నేను ఎలా ఉంది మీకు నచ్చిందా అండ్ ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా సర్ప్రైజ్ ఇదే అండ్ ఈ టోటల్ ఫైల్స్ మీకు లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నో పాస్వర్డ్ ఏమీ లేదు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి మీకు కావాల్సినప్పుడు సైజెస్ చూసుకోండి చెక్ చేసుకోండి ఇంకా పేపర్లు ప్రతిదీ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డౌట్ ఉందా ఓపెన్ చేసామా సైజ్ చూసుకున్నామా డిజైన్ చేసుకున్నామా అనే పద్ధతిలో తీసుకొని వచ్చాను ఇప్పటికైనా నా కష్టాన్ని గుర్తించండి ఛానల్కి మీ సపోర్ట్ని అందించండి ఇటువంటి ఇంకా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో కావాలనుకుంటే సపోర్ట్ చేయండి ఏం వద్దు అనుకుంటే మీరు గమ్ముగైపోండి నేను కూడా ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఎందువల్ల అంటే నీతులు ఎప్పుడు పుస్తకాల్లో ఉండాలి వస్తువులు అయితే మ్యూజియంలో ఉండాలి అలాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా సేమ్ యాస్టీజీ అనుకుంటా అందుకే ఈ సపోర్ట్ లేని నాకు ఈ ఛానల్కి ప్లీజ్ మీ సపోర్ట్ని అందించండి అండ్ ఐ హోప్ ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ అవుద్ది అనుకుంటున్నాను ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చింది మాకు చాలా హెల్ప్ అయింది అనుకుంటే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి ఈ ఫైల్స్ మొత్తం మీకు డౌన్లోడ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేయండి సేవ్ చేసుకోండి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ చేయండి మీ ప్రతి కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే ప్లీజ్ దాన్ని కూడా కామెంట్ చేయండి బాగున్నా బాగాలేకపో
அப்படிதாக்கா கீப் லர்னிங் லவ்விங் ஷேரிங் பி கிரியேட்டிவ் தேங்க்யூ